Hello, buenas noches, good evening. Good evening, buenas noches, ¿qué tal? How are you? How Hi. is everyone doing? Hi. I am fine, thank you. Nice, I'm glad to hear that. Me alegro. How is everyone else doing? It is Monday. We are just starting the week. Barely starting the week today. Apenas comenzando la semana. Today, we will start section four. Hoy vamos a comenzar la section four. La section cuatro. And mientras todos se unen, while we are waiting for everyone to join, I will start. Voy a comenzar por compartirles la agenda. I will start by sharing the agenda. Veo que ya somos once. I see that hola. we are eleven. Hola, hola. Hola. Hello. Hola, teacher, me escucha. Yes. Qué bueno. Sí, lo que pasa es que estaba teniendo problemas con, con el micrófono. Ah, okay. Creo que ahorita me escucha bien, parece. Sí, ahorita la escucho súper bien. Thank you. Awesome. Thank you. Alrighty. So, we are 13 people. Veo que se están uniendo bastante rápido. Ya somos 13. We are 13. 13 people. Cool, cool, cool. Let's give everyone a few minutes. Ya comencé compartiéndoles la agenda para que podamos ver qué es lo que vamos a estar viendo esta semana. I've started sharing my screen with the agenda so you can start looking at what we are going to be reviewing this week. All right. Cool. So, como pueden ver, as you can see, Y como les envié también a WhatsApp, as I sent over in WhatsApp, today we are going to be talking about clothes or clothing and colors. Hoy vamos a estar hablando acerca de clothes, ropa, or clothing, vestimenta o vestuario, um, and colors, colores. We will watch some... Uh, videos on how to use them correctly. Vamos a ver algunos videos sobre cómo usarlos correctamente y también vamos a ver parte del vocabulario que les envié. Este es adicional al que les envié, ya se los voy a enviar. But we are going to go over the vocabulary para que lo conozcamos, sepamos cómo pronunciarlo and what they mean, right? Alrighty. So, it is 9.04, son las 9 con 4, almost 5 minutes. Let's see the chat. Hi, Salvador, buenas noches, good evening. And we are 17 people. Cool. So I think we are good to start. Para las personas que se van recién uniendo, we are reviewing the agenda. Estamos revisando la agenda today. We will go over clothes, vocabulary, or clothing, vocabulary, sobre ropa o vestimenta, and colors, right? And the different colors, because they will also help us um, define or describe the clothing. Los colores nos van a ayudar a describir o a definir la ropa. And maybe you remember from last Wednesday, quizás se recuerdan del pasado miércoles, que we were talking about colors a little bit. Hablamos un poquito de los colores, but today we will uh, talk a little bit more about that. Okay. Déjenme ver si les estoy compartiendo audio. Here we go. Share. And also, rápidamente, adicional. Um, Today we are starting section four. El día de hoy estamos comenzando la sección cuatro. So if you are still in section three, please let me know um, 
what you need help with, háganme saber con qué necesiten ayuda para poder eh, ayudarles a que todos estemos comenzando esta semana con la section 4. Puede que algunos vayan más adelantados, that's great, that's good, um, pero sí que todos vayamos mínimo comenzando la section 4 hoy. All right, hoy sí. We have nine with six minutes, and I think we can start reviewing section four. So we will review clothing vocabulary or clothes vocabulary first. Y vamos a comenzar por ver nuestro introductory video. In this class, you'll learn clothes vocabulary particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, Gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. Okay, vamos a detenernos ahí real quick. So, we have two types of clothes. Tenemos dos tipos de ropa. This is debatable. <laughs> es debatible que son solo para el trabajo o solo para pasear, for leisure. But, um, we're going to categorize it that way. Lo vamos a categorizar así para poder evaluarlos, aprenderlos. So, we have the shirt and let me spotlight here. We have the shirt. I'd like for you right? to talk. Let me put this one here. We have a shirt, la camisa, right? This can be for a woman or a man, puede ser para mujer o para hombre. Y las blouses, que son las blusas de mujer, right? We have a tie. Do you, uh, so the tie, la corbata. We have a coat. Un abrigo. We also have a belt. El cincho. Have a jacket. La chaqueta. The pants. Y como podemos ver el conjunto de that jacket and the pants, make the suit. Hacen el traje. Right. Oops, I'm sorry. All right. We have shoes or heels. Heels son solo los tacones, right? Eso no es porque sean de mujer, sino que heels, tacones, shoes, it can be any shoe. Y ya vamos a ver más tipos de zapatos or vocabulary about shoes. Tenemos un raincoat. ¿Cuál es la diferencia entre el coat y el raincoat? What do you think? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es la diferencia entre el coat y el raincoat? Para la lluvia, right? So it's eh, es impermeable, right? It's waterproof. That's right. It's waterproof, impermeable. We also have a scarf, la bufanda, have a skirt, la falda, or a dress, un vestido. In clothes for leisure, to the right, next to clothes for work, 
tenemos a hat o a cap. La diferencia es el hat es suave, es de algodón, right? And the cap es la cachucha, la gorra. Y eso es un gorro. We have a t-shirt, una camiseta, a sweater. Es el mismo suéter, right? right? So sweater. Vamos a ver algunas diferencias de vocabulario between American um, vocabulary and European vocabulary. Ya vamos a verlo en, en, en lo que les envié. We have jeans, gloves, guantes, shorts. Les decimos igual, shorts. Socks, calcetines, sneaks, ten, sneakers, tenis. Then we have boots, las botas, pajamas, las mismas pijamas, y swimsuits. Para los swimsuits, esto así como un dato interesante, si ustedes, por ejemplo, quieren comprar en Amazon o algo así, si ustedes buscan un traje de baño de mujer, si lo van a encontrar como swimsuit, pero si buscan eh, un bikini, pues buscan bikini, right? Y si buscan um, para hombre, they're called trunks. So swimming trunks para hombre. Son las calzonetas, right? Swimming trunks. Any questions hasta ahorita? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O estamos bien? Teacher, quizás pronunciation. All right. Yeah. Vamos a hacer la pronunciación con el vocabulario. Vamos a hacer la pronunciación con el vocabulario adicional que tenemos. Vamos a ir con las personas que tenemos ahorita. Veo que estamos 23 personas. Y I'll go highlighting the one I want you to use. Okay. So, voy a ir según el orden de las personas que veo participating here. Los participants que estamos aquí. So, let's see. Can I please have... Alex Paredes, read this one. Good evening, teacher. Hi, good evening. Eh, sería, me toca pronunciar el primero, ¿verdad? Uh -huh. eh, belt. Belt, that's right. Y el belt, ya sabemos que es el cincho, right? Cincho. Awesome. Can I have next, please, Adiel? Blue. Hi. Can you read this one? Alrighty. Can I please have Arlene? Entonces, Arlene, read the next one. O Brenda. Good evening, teacher. Hi, good evening. Se pronuncia blouse. Blouse. And what do you think that is? ¿Qué sería? Perdón. Repeat, please. Eh, ¿Qué sería? Blouse. What does it mean? ¿Qué significa? Pues yo creo que es blusa. Yeah, that's right. Blouse is blusa. That's right. Excellent. Let's do the next one. Next one. Can I please have Elmer? Good evening, teacher. Hi, good evening. Uh, the pronunciation is boots. That's right. And what is okay. it? Um, botas. That's right. Thank you so much, Omar. Okay, welcome. All right. Let's do the next one, please, Erika.
cap. Great. And what is it? Gorra? Gorra, right. Gorra o cachucha. Perfect. Thank you, Erika. Let's do next one. Uh, Gerard. Gerard Alfaro. Uh, the pronunciation is caught. And what is it? Uh, is un abrigo. Un abrigo, that's right. It's a coat. Coat. Thank you so much. All right. Let's do the next one. We have Guadalupe, please. Or can we have Gustavo read, please? Hi, uh, dress. Dress, and what is it? It's a uh, vestido. Vestido, that's right. Awesome. Next, we have Herbert. Herbert, can you read the next one? Podemos leer este. Or can we have Podemos leer, please, Irma? Teacher. Hola, sí. Eh, mi micrófono estaba apagado, por eso no. Yo lo contesté, ah, okay. pero no. Okay, ¿quiere, eh, ¿Quiere intentar pronunciar esta que tenemos en rojo? Sí, esa. Gloves. Gloves, that's right. ¿Y qué serían? Guantes. Guantes, that's right. So, gloves, guantes. Thank you, Herbert. Thank you so much. All right, hoy sí. Uh, veamos Irma. ¿Puede leer el siguiente, please? Sería hot. Hat. That's right. ¿Y qué sería eso? Es sombrero. Sombrero. That is right. Thank you so much, Irma. Let's do the next one. Please, Ivan. Uh, hoodie. Hoodie. That's right. What is a hoodie? Um, abrigo. Puede ser un suéter, puede ser un abrigo. En, en inglés diferenciamos los suéteres um, from the sweatshirts, de las camisetas de manga larga, de los suéteres, el zip up. El hoodie es cualquier suéter que tenga una capucha. So that is a hoodie. Nice. Thank you, Ivan. Now, the next one, can I have Jairo? Jacket. Jacket. That's right. Y así como pueden ver, Check no it. tiene hoodie, right? Mm -hmm. Cool. Can I please have, puede continuar? Let's see, Jorge, please. Jeans. Those are jeans. Y es lo mismo en español, right? Jeans. Para el siguiente tenemos dos pronunciaciones. Can I have, uh, está por aquí Carla Rodríguez, que nos ayude con estas dos palabras. Si se encuentra por aquí o si no. Teacher me. Yeah, go ahead. Obras rojas. Thank you so much, Guadalupe. So, tenemos dos pronunciaciones para el overall que conocemos en español, right? So, we have overalls. El overall, el overall se llama porque se pone encima de todo lo demás. So, overall, over todo. So, overall en Estados Unidos, right? Or North America, en Norteamérica. And then, si ustedes van a Inglaterra o... Usualmente cualquier país europeo, 
they call them dungarees. Dungarees. Overall, it's dungarees. Sí, es lo mismo. Solo que en Europa les dicen distinto. En Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, all of that, they call them um, overalls. Overalls. Cool. Let's do the next one, please. Katia. Si se encuentra por aquí. Yes. Good evening, Miss. Hi. Um, is pijamas y la otra no sé cómo decir la maestra. No worries. Thank you so much. Ambas Thank se dicen... You. Thank you. Ambas se dicen pajamas. Cualquiera de las dos um, formas de escribirlo, any of the spellings are pronounced pajamas. Ambos se pronuncian pajamas. En este ejemplo, lo único que cambia es la forma de escribirlo, pero se pronuncian igual. All righty. Let's do the next one. Thank you, Miss. Thank you. Let's do the next one. Kayla, si está por aquí. Um, Pante. Mm -hmm. And the other one, the other pronunciation. Y la otra pronunciación. Uh, no sé, teacher. Diríamos knickers. Así como sneakers, como el chocolate, pero sin la S. So, decimos Es exactamente lo knickers. mismo. Es lo mismo. La única diferencia es que panties se le dice en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, all of that. Y knickers más en Europa, Inglaterra, incluso Australia lo conocen, que ya es Oceanía, ¿verdad? Lo conocen como knickers. Pero es lo mismo. Es la misma prenda. Thank you. Thank you. Okay. Can we do the next one, please, Luis? Hola. Creo que no le escuchamos. I think you're having issues with your mic again. That's okay. No hay problema. Eh, Podemos leerlo entonces. Please, Mario. Pants. Um, trousers. Nice. Thank you, Mario. Sería, diríamos pants o trousers. Igual que en el ejemplo anterior, es exactamente lo mismo. Es el mismo pantalón de vestir, pants o trousers. Pero eh, pants más conocido en Norteamérica, trousers más conocido en Europa, Oceania, en todo el resto del mundo. <ríe> All right. Then, can we have... Salvador, read this one. Hi, teacher. It's raincoat. Thank you so much, Salvador. So we would say raincoat. Raincoat, okay. That's right. Raincoat, thank you. Raincoat. raincoat es el impermeable para la lluvia, right? What about this one, Samuel? Hi, everyone. Good evening. Hi. Veamos si lo pronunciamos bien. All right. Hi. Hi. ¿Cómo lo pronunciaría esta palabra? 
A scarf. Scarf, that's right. Scarf. And what is it? Uh, yes. Estou falando uma bufanda. <laughs> that's right. Scarf <laughs> significa bufanda. Thank you. Okay. That's right. Thank you. Thank you. Okay. Teacher. Sí. La pronunciación es car o scar. Es scarf con f al final. Entonces es casi como que dijéramos scarf y la fuerza va en la s. Scarf. Scarf. La fuerza en la S casi no es bien poca, es bien baja, va como ascendente. Es correcto, casi la S no se pronuncia. Scarf. Scarf. Siempre que la F, siempre que la S va al inicio en una palabra, casi no se pronuncia. Thank you. Thank you. Super. Ok. Entonces. Veamos, todavía necesitamos ver más ejemplos, así que vamos a ir nuevamente con la lista. Vamos a comenzar con la lista otra vez. Adiel sí sé que me dijo que estaba teniendo problemas con su micrófono. So, vamos a comenzar con Alex nuevamente. Alex nos puede ayudar con este ejemplo, please. Yes. Eh... Shirt, que es camisa. Thank you, Alex. So, la pronunciación para esta camisa, para esto ser esta camisa, para esta palabra sería shirt, como si lo dijéramos con la E. Shirt. 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 That's right. Shirt. Shirt. Exacto. Shirt. 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 Perfect. Thank you. Okay. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Los motivo a todos, no sé si lo están haciendo, pero que vayamos repitiendo todos, aunque no todos tenemos el micrófono puesto, pero así con nuestro micrófono moteado, ustedes vayan practicando también para que vayamos practicando mm. con ustedes. Right. Mm. Ok. Veamos el siguiente, please. Arlene, si se encuentra por aquí. The next one. Continuamos con Arlene o con Brenda. Nuevamente, please. Teacher, excuse me. Sí. Shoes, teacher. Shoes, that's right. Thank you so much. ¿Quién me, ¿Quién me preguntaba, perdón? Teacher, uh, excuse me, and ho hoodie. Hoodie, sí. Hoodie. Ok, Hood. thank you. You're welcome. Hoodie, that is right. Ok. Veamos. Podemos continuar, por favor, Elmer. Ok, teacher. Uh, short. Shorts. That's right. So, decimos shorts. Nos vamos a ir acostumbrando con el tiempo a enrollar bastante la R. So, shorts. Shorts. Right? Y se van a dar cuenta que cuando pronunciamos la R en inglés, la lengua no toca la boca, ninguna parte de la boca, so shorts, queda flotando, so shorts. Um, let's see what else. Overall, sweater, skirt, queda flotando, no toca absolutamente nada, so shorts. Thank you so much. Veamos el siguiente, por favor, Erika. Let's try it. Como tú creas que es. Eh, cute. Ok, good. Solo vamos a hacer un poquito de sonido más con la S. So we would say skirt. 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 
Nice. Thank you so much, Eric. So, algo que les va a facilitar la pronunciación en estas palabras que comienzan con S es que tendemos a decir skirt, right? Recordemos S, skirt, sin decir la E. Sin, entonces no vamos a abrir la boca al inicio, no vamos a decir skirt, sino que vamos a comenzar ya con la boca cerrada. Skirt, 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 shorts, 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 right? Okay. Sí, alguien me preguntaba. Sí, teacher. Diga. Eh, la pronunciación dice que es, es skirt. Skirt. Ok, ok, gracias. Bueno. Ok, veamos el siguiente. Por favor, Gerard. The pronunciation is socks. Socks, exacto, correcto. And what is that? Uh, calcetines. Calcetines. Thank you so much, Gerard. Ok, y veamos el siguiente. Ups, creo que lo tapo. ¿Me puede ayudar, por favor, Guadalupe? Suit. So, we would say suit. Casi que ignoramos la I, entonces diríamos suit. Suit. Exacto, súper bien. Suit. That's right. Teacher es Zungauris. Tungauris. No. Um, overalls. Perdón. En overalls es Tungauris. Ah, yes, Dungaris. Excuse Decimos me. Dungaris. 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 Yes. Dungaris. Okay. Except. Thank you. Alrighty. Esta es otra palabra para la que tenemos dos pronunciaciones. Una, North America, y una, Europe. Please, Gustavo. Mm, sweater and uh -huh. jumper. Exacto. That's right. Thank you so much. Sweater y jumper. Así que si están hablando con alguien que sea de Europa o algo así, les dicen un jumper, ya saben ustedes que se refieren a un suéter. On sweater. Alrighty. Veamos el siguiente. Please. Nos puede ayudar Herbert. Switcher. Uh -huh. Switcher. Correcto, sweatshirt y sweatpants son comúnmente ropa para hacer ejercicio. So, la camiseta para hacer ejercicio y sweatpants, el pants para hacer ejercicio. Thank you so much, Herbert. Alrighty. Y en conjunto, el sweatshirt y el uh, I'm sorry, el sweatshirt y los sweatpants. Usualmente el conjunto de esas dos cosas juntas es lo que ustedes pueden ver en la tienda de Nike o en la tienda de Adidas, si es que ustedes van o en alguna tienda así deportiva, que le llaman un tracksuit. Todo el conjunto de los sweatpants con el sweatshirt, it's called un tracksuit. Pues ropa de correr algo así. Cabal, como un conjunto deportivo, ropa de correr. That's right. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se pronuncia, teacher? Se pronuncia tracksuit. 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 El conjunto de sweatshirt y sweatpants. Tracksuit. ¿Así? Tracksuit. Yes. Ok. Perfect. All right. Veamos el siguiente. Irma, please. Eh, 
es, es queen, es, es grooming, trunks. Mm -hmm. Se, diríamos para este swimming de nadar, swimming trunks. Swimming trunks. Swimming trunks. Trunks. That's right. Swimming trunks, que es la calzoneta de hombres para nadar. Right? Calzoneta para nadar. Swimming trunks. Trunks. Swimming trunks. Excellent. Thank you. Veamos el siguiente, por favor, Iván. Eh, swimming suit. En este caso solo tenemos swim suit, solo swim, swim suit. Swim suit. Exacto, súper bien, swim suit. Que es el traje de baño, right? All right. All right. El siguiente es cortito. Can I please have Jairo? Hi. Ty, that's right. And what is it? Corbata. Exacto. Nos puede ayudar con la siguiente, ya que it was so short. T-shirt. Profe, teacher. Sí. Perdón, eh, la corbata, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia Ty. 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 That's right. Bueno. Thank you, Jairo. That's right. It's t-shirt, la camiseta. All right. And finally, can I please have Jorge? Underpants. <laughs> That's right. Underpants, right? Pants. Thank you. You are right. Already. ¿Alguien que tenga alguna duda de pronunciación aún con cualquiera de estas prendas? En suéter, en jumper. Ok. Con esta, suéter and jumper. ¿Con esta? Yes, suéter and jumper. Sweater. Exacto. Suéter, o puede que lleguen a escuchar suéter, pero... No muy usualmente, casi siempre si le dicen sweater es en Norteamérica y en Norteamérica se pronuncia sweater. Entonces sweater o jumper. Pero jumper que no es saltador o algo así, o saltarín. Mm, en este caso lo que explicábamos es que en Europa, en todos los países de Europa, al suéter, que nosotros le llamamos suéter, ellos le llaman jumper. Entonces, así es como ellos le lo, lo okay, dicen. Se trabó. A la teacher, creo, porque yo pensé que a mí también se me había quedado. Ah, ok. Ahorita me escuchan bien. <risa> sí, a ella. Sí, entonces no, solo a la teacher. Teacher, se le quedó friseada su pantalla. ¿Ahorita todavía está trabada? No, ahorita no. no. Ya se okay. destrabó. Cool. Entonces les comentaba que jumper les eh, le decían al suéter en Europa. Es, la, es exactamente el mismo suéter, pero eh, ellos le llaman jump. Sí, che. Sí. Eh, blusa, tengo duda cómo se pronuncia. Blossom? No, blossom es, es del pelo. ¿Cómo se decir, pronuncia? Decir blouse se pronuncia blouse. como si dijéramos blouse. So, ah, blouse. 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 Blossom blouse. Es, es como se llama prendedor de pelo. ¿verdad? Blossom, como. Blossom, eso? no. Ajá. Mm, no. Maybe. ¿Es, it? ¿Es un accesorio del pelo? Sí, es como un gancho de pelo, algo así. Really? Let's look for it. No sabía. Let's see. Blossom, hair blossom. Vamos a aprender algo today. I didn't know. Let's look for it. Do you know how it's spelled? Blossom. ¿Sabe cómo se escribe? No, solo lo he escuchado. 
Ah, ok. Maybe, maybe podemos averiguar cómo se escribe para ver cuál sería la pronunciación, porque no estoy segura. Es que, uh, es que me confundía esa pronunciación. Ok, no worries. Pero bueno, en el caso de la blusa, si podemos averiguar cómo es lo del pelo, I can find out y podemos ver la pronunciación. En el caso del pelo, mm. sí diríamos blouse. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengamos con el vocabulario de clothes? De pronunciación o algo que no sepamos. Si no, me gustaría mostrarles también que tenemos partes de este eh, de, de estas piezas, right? Específicamente los zapatos que tienen diferentes partes. So, shoes have straps, tienen cintas. Vamos marcándolo. Shoes have straps, tienen cintas. Tienen un buckle, right? Que es the little metal thing, la, la cosita de metal. El, ¿Cómo se dice eso en español? Hebilla. La hebilla. hebilla, that's right, hebilla. la hebilla, el buckle, la hebilla del zapato, y it has a heel, okay? la altura del zapato, o el tacón del zapato. Algunos zapatos como los tenis tienen shoelaces o shoestrings, las cintas de los zapatos. Si son botas, se llaman boot laces, boot laces. Y la lengua del zapato se llama igual, se llama tom, la lengua. Right? Luego la parte de abajo, la suela, it's called a sole. La base del zapato, it's called a heel. El heel no tiene necesariamente, es el, no es alto el tacón, puede ser bajito, como el de las botas. Y tenemos la suela. Right? Vamos a continuar revisando más eh, pronunciación de vocabulario mañana porque hoy me gustaría que pudiéramos comenzar un poquito con los colors as well que vemos en la plata. Pero sí vamos a ver la pronunciación de todas estas también. Alrighty. Pero sí tenemos a strap, tenemos un buckle, tenemos el heel, shoelaces o shoestring. Boot laces, en el caso que sean botas. The tongue of the shoe and the sole of the shoe. La suela, the sole. All right. ¿Alguna pregunta con este vocabulario antes de que veamos rápidamente la introducción a colors? A late and hooks. Ah, ok. Veamos al otro lado. Entonces, se han fijado que algunos tipos de botas tienen unos ganchitos donde van las cintas. Casi siempre son las botas así ah. en heavy duty, de construction. Okay. Ese es el lace hook, donde van agarradas las cintas. Mm. Ah, ok. Y el lace. I'm sorry. Ah, ah, el Correcto. En este caso se llama el, no sé si es Sevilla en ese caso, pero la agujeta creo que es, la agujeta de los zapatos, el hoyito donde uno mete las cintas, Ojeros. that's the island. 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 Exacto. Perfecto. Any other questions you might have? ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Ok. Entonces, vamos a proceder a ver un poco más sobre... Ups, permítanme. Ahí estamos. Vamos a proceder a ver un poco más sobre el tema de los colors para que podamos empezar a ver ambos combinados. Podemos comenzar a ver colors 
and clothing combined. Podemos comenzar a ver de qué color son a certain clothing items y cómo describirlos. Vamos a ver the following conversation. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, Blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. Okay, entonces... Vamos a hacer la práctica primero. Miss, eh, estoy teniendo... Hello, Miss. Hi. Eh, estoy teniendo bastante problema con el internet, entonces todo está como que se adelanta hacia atrás, hacia adelante. Entonces no, no puse mucha atención. Ok, to todos están teniendo el mismo problema. ¿Será que es mi conexión o...? Oh, no, eh, es en sí, el caso Realmente yes, teacher. problemas. Se pautaba. Ok, volvamos a verlo entonces. Veamos en el chat. Have a problem with the audio. Ok, se tra Ok, volvemos a verlo entonces. Vamos a ponerlo desde el inicio. Let's watch it again. Yo he pensado mucho en este momento. ¿sí? Espero que. Hi everyone, in this class you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start. Antes de que continúe el video, eh, ahorita todavía se ve trabado, todavía tienen el mismo problema o se va viendo mejor. Ya fue menos. Ajá, está normal. Ok, sí, continuamos viéndolo entonces. which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. Listen and repeat. White. Light gray. Gray. White. Dark gray. Light gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue. Purple. Now, 
We're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. Okay, ¿pudimos verlo mejor ahora? Yes, yes. Yeah. Nice. All right. So, we did a review of the colors. Vimos un overview de los colores. E igualmente, podemos ver más de estos colores en los que les estuve compartiendo hoy por WhatsApp. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. We're going to go over the pronunciation of the colors. Vamos a ver la pronunciación de los colores. Y también podemos ver que cuando queremos decir con colores más claro o más oscuro, we simply do light blue, light brown. Light antes del color para indicar que es un azul claro celeste, right? Um, dark blue, que es un azul oscuro. Dark brown, un café oscuro. Dark gray, un gris más oscuro. Entonces, veamos la pronunciación de algunos de estos colores. Vamos a ir igualmente haciendo el mismo ejercicio y vamos a comenzar otra vez por Alex. Si nos ayuda, please, with the first one. Right. Para este color decimos white. 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 That's right. Thank you, Alex. What about... This one, eh, Brenda. Si se encuentra Brenda o Dina. Dark gray. Exacto. Thank you, Dina. Dark gray. Un gris oscuro. Dark gray. And this one, please, um, Elmer. Its color is brown. Brown, exactly. Café, right? In this one, please, uh, Erika. Light gray. Exactly. Light gray. Thank you so much, Erika. So, uh, a gray, but más clarito. Lighter gray or light gray. Veamos el siguiente, por favor, Gerard. Beige. Yeah, beige. Igual que en español, right? Beige. Okay. Nice. And let's see, next one, please. Uh, Guadalupe. Dark brown. Dark brown, that's great. Dark brown. Dark brown. Dark brown. Ahí vamos mejorando la pronunciación del brown. That's good. Dark, Dark brown. brown. Thank you. And let's do this one, please. You know what? Ese está muy fácil. Hagamos los dos, please, Gustavo. Uh, gray and light brown. Gray and light brown. That is right. Thank you. And then we have black, right? Blanc, eh, negro, black. All right. We also have, whoops. Vamos a revisar los demás. Please, can I have Herbert do this one? Color red. 
color yeah. red. That's right, red. And this one, please, eat them up. Pink, pink, pink. Exactly. Thank you, Irma. It's correcto. Pink. Who wants to do this one? Can I please have Ivan do this one? Orange. Orange. That's right. In el caso de orange, vamos a hacer un sonido más como de ch que de sh. Right. So orange. Nice. Okay. Veamos el siguiente, please. Uh, 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 uh. Jairo. Yellow. Yellow. That's right. What about this one, please? Um, Jorge. Light green. Light green, exacto, light green. Aquí no se ve, están, están tapados, pero ¿qué color sería este, please, um, Katia? Green. Um, ¿Cómo se diría verde? Um, green. green. Green, that's right. Thank you. Y el verde más oscuro, ya vimos que si es más oscuro usamos dark. Entonces, dark ¿cómo green. diríamos? Dark that? green. All right. Oh, okay. Dark green. Hagámoslo todos juntos entonces los últimos que nos faltan. Let's pronounce this one, everyone. Light blue. Light, Light blue. blue. Nice. Blue. This one. Blue. 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 All right, and this one? Dark blue. Dark blue. Nice, dark blue. And finally, we have? Purple. 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 That's right. Purple. That is right. That's correct. Veamos que otros colores puede que no tengamos aquí en este video. ¿Qué podemos tener en los ejemplos que tenemos adicionales? What else do we have? We didn't have this ones, I think. Creo. Revisamos. No, we didn't. Entonces, ¿cómo diríamos este? Light red. Light red, that's right. And this red. one? Dark red. Dark red. So, hemos visto entonces hoy que si queremos decir que un color es más oscuro, más claro, we use light and the color, dark and the color. We reviewed some clothing vocabulary. Estuvimos viendo vocabulario acerca de la ropa también. Y el día de mañana, porque ya sé que nos estamos acercando a la hora de irnos, vamos a estar viendo cómo combinar estos dos vocabularios. So, ¿cómo vamos a decir Blue jeans, como ya veíamos en la conversation. Y vamos a hacer la práctica de esta conversación para que podamos ir eh, trabajando el vocabulario, right? So, the brown pants, yellow raincoat, purple scarf, green shirt. Y es lo que vamos a estar practicando mañana y un poquito más y otros temas que vamos a comenzar el día de mañana. Alrighty. So, it is 10 p.m. Eso será mañana, así que los veré el día de mañana. Ok, good night. Good night, good night everyone. Bye. 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 Yes. Good night.